大家注意看，这是什么足球比赛？对方球员在打进一球后，就在中国女足面前疯狂的庆祝，态度嚣张至极。身为东道主，丝毫不把我们放在眼里。难道以为自己踢的是中国男足吗？笑话！你们面对的可是铿锵玫瑰呀！一帮不到最后一刻永不言弃的国足英雄。现在你笑得有多灿烂，待会儿比赛结束，你们哭得就有多惨。接下来有请你们欣赏中国女足是如何疯狂进攻的，连进七球踢哭对手。建议反省叫来你们身边的男足反复观看。看国足啊，还得看中国女足。本场比赛是二零一八年女足亚洲杯，中国女足对战约旦东道主的一场小组赛。约旦队主场身穿白色球衣，中国队依然是一身亮丽的中国红。本场比赛约旦队派出了五个后卫，这让央视解说也是十分的疑惑，不知道约旦队究竟是对自己球员的个人能力十分自信，善于多个位置，还是说约旦的主教练始终没有确认球队的主要打法？比赛来到第十三分钟，王双打破了先前场上比赛的僵局。带球梅西是突破，带球一不二，一 v 一面对门将，轻松打门得分。王双进去了，再给王双，帮助中国队首开纪录，这个球太轻松了。时间刚过去，短短的三分钟，约翰队利用任意球，迅速的将场上比分扳平，获得一分，将比分扳平的东道主，场上场下都是十分的激动，在球场上疯狂的庆祝。然而此时此刻，好戏才刚刚开始，中国女足心中的怒火已是被悄悄点燃。先前我们谈到东道主约旦队利用一则任意球攻破了我方女足的大门，然而中国女足又怎是男足那群外表看上去浑身是刺，其实挺软的海参队一样，任人拿捏。接下来中国女足姑娘们的进攻将会如狂风骤雨般生猛，丝毫不给东道主一丝面子。比赛时间来到第41分钟，中国女足任桂欣禁区内接到传球射门，一脚奔到对方球员脚上，造成约旦队的乌龙球。中国队再进一球。约旦队怎么又赶上七号雅斯敏？啊，这届比赛好像雅斯敏出现在门前的时候，约旦队就没有走运过。雅斯敏的乌龙球，禁区内不慌不乱，这就是中国女足。男足众人请自觉拿出小本本，做好笔记。时间来到第四十八分钟，中国队获得任意球机会，而机会也给到了女足定位球脚法最好的王双来执行。只见王双的任意球被约旦队员顶出，紧接着角球再被踢出，继续角球，宋端一记大脚，只见皮球从万钧丛中穿过，中国队三比一再进一球。时间刚过去没两分钟，中国队又获得一个任意球的机会，王双边线罚球，一个大力左脚，直接将球射进了约旦球门里。王双梅开二度，这就是亚洲足球小姐的实力。时间来到第五十九分钟，王双和李颖禁区里绝妙配合。将对手耍得团团转，耍得对手摸不着北，直接将皮球抽到了李颖身上。李颖一个抽射，将球打进，将比分改写为五比一。时间来到第七十一分钟，此时的约旦女足已经被打懵了，被迫犯规。中国女足再获任意球机会，李颖执行点球，且看她能否梅开二度呢？此时的中国女足已经在球场上踢红了眼，约旦女足作为东道主被踢得毫无招架之力。约旦队身为2018届女足亚洲杯的东道主，被分在了这个小组。本以为可以顺顺利利的拿到世界杯的名额，结果却因为当初一球的挑衅，让自己成为了一个非常尴尬的东道主。72分钟，李颖执行点球，轻松解锁本场梅开二度的成就，将比分变为6比一。在这里问大家一个小问题：为啥约旦队的队员有的头上包有头巾，有的队员却没有？你们知道答案吗？比赛来到将近84分钟。此时此刻又是王双，王双彻底杀疯了。只见此刻约旦队的防守形同虚设，王双三人在约旦队门前来回传球，寻找机会。王双也迎来了本场比赛的第三枚进球，解锁了帽子戏法，比分也来到了七比一。此时此刻的中国男足不信谣，不传谣。只见中国女足下半场开始接二连三的进球，莫名其妙的都开始同情东道主了。最后比赛来到近八十六分钟的时间点，此时约旦队的噩梦也即将结束。然而此时中国女足觉得七这个数字不好听，于是李颖带球到底线传中，禁区前的唐佳丽接球，迎着三名约旦的防守球员大脚抽射，再得一分，将比分定格在了八比一。此时只见东道主场边的约旦观众也都已经走得七七八八了，剩下的只有龙之队的球迷们。双方球队在该场比赛中展现出了绝对的差距，不管是技战术上，还是球员自身的实力，再或是球员在场上的拼搏程度，都是不可匹敌的。中国女足胜不骄，败不馁，遇强敌敢打敢拼，遇弱敌到最后一刻也不会掉以轻心，这就是中国女足，我们的民族英雄。这样一群铿锵玫瑰，你们喜欢吗？
。好了，本期视频到这里就结束了，感谢您的点赞与支持，我们下期再见。